ஹலோ மரபணு சொந்தங்களே போன வீடியோவில் பிரெயின் பிளாஸ்டிசிட்டியை பற்றியும் ஒரு நார்மல் பிரெயினை பிளாஸ்டிசிட்டியோட அட்வான்டேஜஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்படி ஒரு மேஜிக்கலான டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கக்கூடிய பிரெயினை அதுக்கு பிரச்சனை ஏற்படுறப்போ ஒரு பிரெயின் அப்னார்மாலிட்டிஸ் இருக்கிறப்போ பிரெயின் பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்கிறப்போ இந்த பிளாஸ்டிசிட்டியை யூஸ் பண்ணி எப்படி பிரெயின் செல்ஸ ரெக்கவர் பண்றது அப்படின்னு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் நான் உங்க டாக்டர் பிரதீப் குமார் பீடியாட்ரிஷன் ஜெனடிசிஸ்ட் மரபணுவியல் மருத்துவர் நம்ம மரபணு சேனல்ல ரேர் டிசீசஸ் பத்திய ரேர் மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் பற்றிய வீடியோஸ் நிறைய வரும் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுங்க போன வீடியோல நியூரோ பிளாஸ்டிசிட்டி அப்படிங்கிற கான்செப்ட்னால எந்த வயதுல இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் அவங்களுடைய மூளையோட ஃபங்க்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் சொல்லிருந்தேன் இந்த வீடியோல எந்த விதமான மூளை பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் நியூரோ பிளாஸ்டிசிட்டியை வச்சு அவங்களுடைய மூளையோடைய ஃபங்க்ஷனை ரெக்கவர் பண்ண முடியும் இதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் அந்த நியூரோ பிளாஸ்டிசிட்டி நியூரோ பிளாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னா பிரெயின் செல்ஸ் வளரும் தன்மை உடையது நியூரான்ஸ் புதுசாக டெவலப் ஆகும் அதனுடைய கனெக்ஷன்ஸை அது அதிகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி அதை சுற்றி வளரக்கூடிய நியூரல் ஷீதுமே புதுசு புதுசாக வளரும் ஸோ பிரெயின் செல்ஸ் உருவாகும் கனெக்ஷன்ஸை ஏற்படுத்தும் புதிய புதிய நெட்ஒர்க்கை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் ஏதாவது ஒரு பாதிப்புடைய மூளை பர்டிகுலர்லி குழந்தைங்களில் குழந்த பிறந்தப்பா அழாததுனால மூச்சு காற்று போகலை அதனால் மூளை அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு செரிபிரல் பேல்சின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு குழந்த குற மாசமாக பிறக்குது அதனால் ஏற்பட்ட மூளை பாதிப்புகள் சில குழந்தைங்களுக்கு பிரெயினில் இன்ஃபெக்ஷன் மெனிஞ்சைட்டிஸ் வரலாம் அதனால் மூளை பாதிப்படையலாம் மரபணு கோளாறுகளால் இம்பான் அரஸ் ஆஃப் மெட்டபாலிசம் அல்லது என்செஃப்லோ பற்றி இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸில் குழந்தைங்களோட மூளை செல்ஸ் எல்லாம் பாதிப்படையும் அதுவும் இல்லாமல் மூளை வளர்ச்சியிலேயே பிறவி குறைபாடாக மூளையில் சில ஏரியா சரியாக வளரலினாலும் அந்த மூளையோட ஃபங்க்ஷனிங் போதுமான அளவுக்கு இருக்காது இதுவே பெரியவங்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரோக் வருது பிரெயினில் ப்ளீட் அடிச்சிருக்கலாம் அல்லது பிரெயினில் பிளட் கிளாட் ஆகிருக்கலாம் அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகிருக்கலாம் ஒருத்தர் கீழே விழுந்துடுறாங்க பிரெயின் இன்ஜுரி ஏற்படுது ஒரு பிரெயின் செல்ஸில் ஒரு ட்ரமேட்டிக் பிரெயின் இன்ஜுரி அடிப்படுதுன்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது மூளை காய்ச்சல் மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை வந்து மூளை அஃபெக்ட் ஆகுது இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ்லையெல்லாம் அந்த பிரெயின் செல்ஸ் அடி வாங்கியிருக்கு டேமேஜ் ஆகிருக்கு இந்த பிரெயின் செல்ஸை எல்லாத்துக்கும் பிளாஸ்டிசிட்டியை யூஸ் பண்ணி எப்படி ரெக்கவர் பண்ணி கொண்டு வர்றது அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய கான்செப்ட் எவால்வ் ஆகிருக்கு அது பல பேர்த்துக்கு ரெக்கவரிக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு இந்த கான்செப்ட் ஒரு ஸ்லோ ஒன் இதை பற்றி நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியறதும் இல்லை அதனாலேயே இதை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் சரியான நேரத்தில் சரியான விதத்தில் இந்த நியூரோ பிளாஸ்டிசிட்டியை அட்வான்டேஜஸாக அவங்க யூஸ் பண்ணாங்கன்னா பல பேர் இந்த மூளை பாதிப்புகள்லேருந்து வெளிவர முடியும் ஒரு ஏரியா ஆஃப் த பிரெயின் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது பக்கத்தில் இருக்கிற செல்ஸ் அந்த டேமேஜ் ஆன இடத்துக்குரிய வேலைகளையும் இழுத்து போட்டு செய்யக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் நேச்சுரலா அந்த டேமேஜ் ஆன செல்ஸ்க்கெல்லாம் என்னென்ன நர்வ்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ணணுங்கிறது ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கும் ஆனா இந்த புதுசா நான் அந்த வேலையை செய்யறேன்னு வர செல்ஸ்க்கு நம்ம பழக்க வேண்டியது இருக்கும் அதைத்தான் ரீஹாபிலிட்டேஷன் பிசியோதெரப்பி மூலியமா அச்சீவ் பண்ண ட்ரை பண்றோம் இது ஒரு இடத்துல இருக்கிற வேலையை இன்னொரு இடத்துல இருக்கிற செல்ஸ் பண்ணுறது மட்டும் கிடையாது அந்த செல்ஸோட சைஸும் அந்த செல்ஸோட அளவுகளுமே கூட இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை தேவையில்லாத செல்ஸ் அது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா அதனுடைய அளவுகளை குறைச்சி அதனுடைய ஸ்டிமுலேஷனை அதனுடைய நர்வ் கனெக்ஷன்ஸை குறைக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டியும் பிரெயினுக்கு இருக்கு அதிகமாக பயன்படுற பிரெயின் செல்ஸை நல்ல விதமாக பார்த்துக்கிறதும் சரியாக செயல்படாத பிரெயின் செல்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எலிமினேட் பண்ணுறதுமே கூட பிரெயினோட ஒர்க் தான் அது எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணவே விரும்புறது இல்லை எந்தெந்த செல்ஸ் ஆக்டிவாக இருக்கோ அதுக்கு மேக்ஸிமம் எனர்ஜி கொடுக்க ட்ரை பண்ணுது இந்த கான்செப்டை யூஸ் இட் ஆர் லூஸ் இட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் 
நீங்கள் எந்த பிரெயின் செல்ஸை யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது ஆக்டிவாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணாத ஏரியாஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிஸ்டம்லேருந்து எலிமினேட் ஆகிடும் ஃபிசியோதெரப்பி அல்லது ரீஹாபிலிட்டேஷன் நியூரோ ஃபிசியோதெரப்பி இதெல்லாம் என்னென்னவெல்லாம் பண்ணுறாங்க சின்ன குழந்தைங்கள்லையே ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு மூளை பாதிப்புடைய குழந்தைக்கு சின்ன சின்ன பொருட்களை கொடுக்கறது அவங்கள அந்த பொருட்களை ஃபீல் பண்ண வைக்கிறது கலர் கலராக லைட்ஸை காட்டுறது அவங்கள்ட்ட பேச்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது இது எல்லாமே அவங்களுடைய பிரெயின் செல்ஸை ஆக்டிவாகவே வச்சுக்கிட்டு இருக்கும் பல விதங்களில் ஸ்டிமுலேஷன்ஸ் விஷுவல் ஹியரிங் டச் இது எல்லாமே பிரெயினோட ஆக்டிவிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இதை ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் சொல்கிறோம் வீட்டில் நம்மளா கொடுக்கறத விட ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் எடுத்துகிட்டு கொடுக்குறப்போ இந்த பிரெயின்ஸ் ஆக்டிவ் ஆகுது இம்ப்ரூவ் ஆகுது பெரியவங்களுக்கு நியூரலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கிறப்போ ஃபிசியோதெரப்பி கொடுக்கறத பார்த்துருப்பீங்க என்னடா அது கையை நீட்டி நீட்டி மடக்கிறாங்க காலை நீட்டி நீட்டி மடக்கிறாங்க ஒரு பொசிஷனில் வைக்க சொல்கிறாங்க ரொம்ப போரிங்கான எக்ஸசைஸாக இருக்குது அப்படின்னு செய்கிறவங்களுக்கோ பார்க்குறவங்களுக்கோ தெரியலாம் ஆனால் அதுக்கு ஒரு சயின்டிஃபிக் பேசிஸ் இருக்குங்க இந்த மூமெண்ட்ஸ் ஒன்று ஒன்றா பண்ணி அந்த லிம்பை ஒரு பொசிஷனில் நிறுத்தி இந்த மாதிரி தான் நடக்கணும் இந்த மாதிரி தான் காலை வைக்கணும் இந்த மாதிரி தான் மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு இங்க இருந்து இம்பல்சஸ் பிரெயின் செல்ஸ்க்கு பதிவு வைக்கிறாங்க யூஸ்வலா என்ன நடக்கும் பிரெயின் அது இம்பல்சஸ் கொடுத்து நம்ம கை கால்களை அசைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஆனா பிரெயின் செல்ஸ் பழுது அடைஞ்சதுனால பக்கத்தில் இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாம் இது லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ரிவர்ஸ்ல சொல்லி கொடுக்கறது தான் இதனுடைய கான்செப்ட் அது மட்டும் இல்ல நல்ல ஆக்டிவா இருக்கிற ஒரு லிம்ப கொஞ்சம் கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி அதை மூவ் பண்ண விடாம வச்சு இன்னொரு லிம்ப்லயே வெயிட் பேரிங் கொடுத்த வச்சு இன்னொரு லிம்ப்ல மூவ் பண்ண வைக்கிறதுமே கூட நியூரோ பிசியோதெரப்பில இவங்க யூஸ் பண்ற மெத்தட்ஸ் இது எல்லாமே எதுக்காக அப்படின்னா நரம்புகளை ஸ்டிமுலேட் பண்றது மூலியமா மசில்ஸோட பொசிஷனை நிலைநிறுத்துறது மூலியமா புது பிரெயின் செல்ஸ்க்கு இங்க இருந்து அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க இது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்ல நடக்கக்கூடிய விஷயமா இல்லைனாலும் போக போக இது கண்டிப்பா அந்த பிரெயின் செல்ஸ்ல ஒரு இம்பாக்ட கிரியேட் பண்ணுது பிரெயின் செல்ஸ் கத்துக்குது புதுசா அது கனெக்ஷன்ஸ் உருவாக்குது புது ஏரியாஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது உருவாக்கிக்குது நாலு அடைவுல இந்த கத்துக்கிட்ட பிரெயின் செல்ஸ் உடம்பு இருக்கிற எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸையும் தன்னால செய்யறதுக்கு இந்த விஷயங்கள் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது நாள்பட்ட நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் பிறவையிலேயே ஏற்பட்ட மூளை பாதிப்புடைய குழந்தைகள் இவங்க எல்லாருக்குமே இந்த நியூரோ ரீஹாபிலிட்டேட்டிவ் நியூரோ ஃபிசியோதெரப்பி அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் ஆனால் இது ப்ராசஸ் ரொம்ப நாள் எடுக்கும் தொடர்ந்து அவங்க ஃபிசியோதெரப்பி செய்ய வேண்டியது வரும் நாளாக ஆகத்தான் அவங்களால இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்க்க முடியும் இது ஒரு ஸ்லோ ப்ராசஸ் பட் ஸ்டெடி ப்ராமிசிங் ப்ராசஸ் என்ன பிரச்சனைன்னா நம்ம ஆளுங்களுக்கு எல்லாமே சீக்கிரமே கிடைக்கணும் ஒரு ஃபேமஸ் கோட் இருக்கு இஃப் ஃபிட்னஸ் கேம் இன் அ பாட்டில் Everybody would have a great body. Fitness அப்படிங்கிறது குடிச்சுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்துக்கும் உடனே நல்ல பாடி கிடைச்சிடும் ஃபிட்னஸோ ரீஹாபிலிட்டேஷனோ பிரெயின் இன்ஜுரியிலேருந்து ரெக்கவர் ஆகிறதோ எல்லாமே இட் டேக் ஸோ மச் ஆஃப் டைம் பர்சவரன்ஸ் அண்ட் டிசிப்ளின் ரெகுலராக இந்த எக்ஸசைசஸ் மூலமாக பிரெயின் பிளாஸ்டிசிட்டியை நம்ம அட்வான்டேஜஸாக யூஸ் பண்ணோம்னா இன்னைக்கு இருக்கிறத விட கண்டிப்பாக இந்த நியூரலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க இம்ப்ரூவ் ஆவாங்க அப்படிங்கிறது மறுக்க முடியாத உண்மை இன்றைய வீடியோட இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஏதாவது ஒரு பர்சனுக்கு டெஃபினட்டாக அவங்க லைஃப் சேஞ்சிங்காக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அதனால் உங்களால் முடிஞ்சால் இந்த வீடியோவை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் நவ் இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களை சீக்கிரமாக சந்திக்கிறேன் சில்தென் பாய்